Итак, приветствую, с вами я, Битар 671, поэт, философ и музыкант. И в этом видео я расскажу вам, почему я уехал из Москвы. В прошлом ролике был один единственный комментарий, который меня спрашивал про это. И целых шесть лайков к этому комменту о том, почему же я оттуда уехал. Значит, ну, причин на самом деле много, но некоторые они довольно-таки банальные. Значит, первая причина – это нехватка денег. То есть для того, чтобы снимать квартиру в Москве, нужно иметь как минимум 25 косарей – это именно на снятие жилья, 5-6 косарей – это на оплату коммуналки, и где-то тысяч 10-15 на еду и прочие потребности. То есть если ты, например, будешь жить где-нибудь на речном вокзале, а снимать квартиру за 25 тысяч, платить коммуналку и плюс есть, тебе понадобится в месяц как минимум 45-50 тысяч, из которых а, всего лишь где-то 15 или 20 тысяч будут тратиться на твои потребности. Собственно, таких денег у меня нет, и для того, чтобы их зарабатывать, нужно либо очень много вкалывать, либо иметь какую-то определенную специальность, или какой-то очень хороший опыт, или, возможно, даже какие-то знакомства. Потому что все-таки, чтобы устроиться на хорошую профессию, нужно иметь иногда знакомство. Вот. И, естественно, специальность. Так как у меня ничего из этого нет, то рассчитывать я могу только на какие-то, ну, такие профессии, где мало платят и где э, с тобой обращаются как с рабом, как с крепостным. Значит... Ну, в целом, в спальном районе, если ты будешь работать, то ты будешь получать где-то от 15 до 25, ну, максимум 30 тысяч. Чтобы получать где-то больше 30 тысяч, например, 35 тысяч, нужно работать в сфере какой-то обслуживания, например, быть официантом или, например, продавать технику в Эльдорадо. Но это, это опять же, я говорю для тех, у кого нет какой-то специальности. Вот. И, собственно, если ты работаешь всю жизнь в Эльдорадо, то к 40 годам, скорее всего, ты и останешься работником Эльдорадо. Ну, может быть, каким-то образом волшебным тебя и повысят. Но дело в том, что людей настолько много, что не может быть такого, что все бац и поднимутся. У всех бац и станет больше денег. Такого не может быть. Если кто-то повышается, то кто-то другой остается на своем прежнем положении, и получает столько же денег, сколько он получал и в прежние времена. Поэтому, с учетом того, что мне часто не везет, то, скорее всего, было бы так, что я бы проработал всю жизнь в Эльдорадо, либо в М-Видео, либо там продавал всякие а, договоры, договора даже, договора для всяких а, услуг, то есть типа, типа МТС, типа, не знаю, что еще там есть, кредиты различные и так далее. Вот. Плюс там контингент особенный, который работает вот в таких а, низкоквалифицированных местах, областях. Там он обычно такой приезжий, так сказать. То есть у них свои особенности, свои ценности там. И чем менее ты квалифицированный, тем больше вокруг тебя будет таких людей. И поэтому, когда я работал в последние разы, вокруг меня не было ни одного москвича. Потому что, видимо, у них уже есть теплые местечки. Плюс в таких местах обычно текучка кадров и ко всему прочему начальство относится к тебе как к половой тряпке. И, в общем-то, я пришел к выводу, что нужно находить себе профессию, ту, которая будет цениться, которая будет очень сложная, на которую не каждый может попасть. И в итоге начал работать через интернет пока что, получать какие-то деньги приобретать новых клиентов и, в общем-то, ну, деньги небольшие, но они есть, стало их чуть больше, чем было, но, тем не менее, их не хватает на то, чтобы снимать квартиру. Вот, это первая причина, почему я переехал, потому что нет денег. Вторая причина – это здоровье. В Москве я себя чувствовал очень плохо в плане того, что у меня появилось какое-то ВСД. Значит, ну, там много всяких симптомов, но они очень сильно отравляют жизнь. И поэтому я решил выехать на природу, потому что здесь меньше выхлопных газов, меньше электромагнитного излучения. Я, кстати, делал у себя замеры в комнате в Москве, и там они превышали 
все допустимые нормы, наверное, раз в 20 или в 30. И здесь даже при включенной майнинг-ферме, компьютере, проведенных проводах, магнитное поле на нуле. Если, конечно, поднести в упор к майнинг-ферме, либо к щитку, либо прям в упор к проводам, да, там повышается и магнитное поле, и электрическое поле. Но если, например, сидеть на кровати или сидеть на моем стуле, на котором я сейчас сижу, то показывает абсолютный ноль. В Москве же, даже если когда я выключал все приборы, это не помогало. Значит, вторая причина – это улучшить экологическую обстановку вокруг себя чтобы, возможно, здоровье чуть-чуть поправилось. Третья причина – это, наконец-таки, съехать от родителей. Потому что, ну, когда с ними живешь, они постоянно капают тебе на мозги. Прям буквально на ровном месте. Ко всему прикапываются, постоянно тебя критикуют. И такое ощущение, что им просто заняться нечем. Вот. И вот это постоянное давление, это постоянное психическое, так сказать, насилие, оно очень сильно раздражает. И с учетом того, что в той специальности, которую я сейчас осваиваю и в которой я сейчас уже работаю, нужно знать очень много информации. И когда ты постоянно раздражен, когда к тебе постоянно кто-то прикапывается, когда у тебя вот такой стресс в домашних условиях, то... Мозг хуже работает, он хуже запоминает информацию, и человек становится более рассеянным. К примеру, здесь я просыпаюсь, и никто передо мной не метлешит, никто не пытается ко мне докопаться, как-то унизить словесно и так далее. Поэтому жить где-то на окраине какого-то села значительно лучше, чем жить а, в хорошем месте, но а, с родителями. Последние два года было жить с ними вообще невыносимо, и, собственно, я ощущал себя как будто бы в зеленом слонике. Поэтому третья причина – это как можно быстрее и как можно дальше свалить от родителей. Четвертая причина – у меня очень много вещей. Различных вещей, электроники, гитар, всякого оборудования, плюс майнинг-ферма и так далее и тому подобное. И... Из-за этого получается, что они меня каким-то образом привязывают к каким-то местам. То есть я не могу быть мобильным. Хотя есть вариант, как продать, но я пытался продавать на Авито различные шмотки, различные предметы, но они продавались очень-очень неохотно. Приблизительно в месяц где-то один-два предмета. И мало того, что скорость продажи очень медленная, плюс к тому же... Нужно понижать цену. То есть ты покупал, например, за 30 тысяч вещь, а продать тебе придется ее тысяч за 10, за 12, чтобы ее купили. Потому что если ты поставишь цену в 30, то никто никогда тебе не позвонит. Пятая причина – это финансовая нагрузка в плане учебы. Как я уже говорил, я сейчас учусь на втором высшем, на заочке, и мне теперь приходится платить а, определенную сумму каждый семестр. И в итоге в моем кармане денег остается еще меньше. Если я каким-то образом начну снимать квартиру, то помимо того, что мне нужно будет платить за квартиру и за а, коммуналку, мне еще нужно будет платить за институт. Поэтому, скорее всего, даже на жрачку не будет хватать денег. Заочку я именно поэтому и выбрал, чтобы только ходить на одни экзамены. Посещения там не обязательные. Но на экзаменах все строго. Шестая причина, возможно, может показаться какой-то глупой, но я не умею копить деньги. Если они у меня появляются, то я постоянно хочу что-то купить. То ли это из-за того, что мне не хватает каких-то положительных эмоций, и, видимо, я компенсирую новыми покупками, потому что, когда я что-то покупаю, я испытываю некоторое удовлетворение. Видимо, из-за этого у меня накопилось очень много барахла. А здесь только продуктовые магазины, и то они находятся где-то в двух с половиной 3 километрах. Поэтому тратить здесь не на что, кроме как на жратву. Седьмая причина – это тренировка самого себя для жизни в не очень удобных условиях. Потому что мало ли где-нибудь через 3-4 года или там через 10 лет я добьюсь заработка где-нибудь 100-150 тысяч в месяц. И, например, захочу уехать куда-нибудь на Филиппины, там завести себе Филиппинку, огород, 
и, короче, заплодить очень много а, полурусичей и полуфилиппинцев. Поэтому к этой ситуации, я думаю, что тоже надо готовиться. Возможно, есть еще какие-то другие причины, но я вспомнил пока что только те семь основных. Вот, возможно, есть еще. Значит, на этом все. С вами был Битард 671, поэт, философ и музыкант. Если вам понравилось видео, можете поставить лайк. Если понравился канал, то можете подписаться.